a tüsszentés egy nagyon jó leső reakció a szervezetünk részéről, de felett épp kínos pillanatokat is tud okozni, például temetésen, esküvőn, egy tribünön vagy szószéken állva, színházi nézőtéren, vagy ha színész vagy, akkor a színpadon egyaránt. Főleg, ha nem tudjuk abba hagyni. Pedig akár az egészségesnek ítélt egy vagy két tüsszentést, akár a tüsszögő rohamot egyetlen másodperc alatt meg lehet szüntetni. Na jó, a száz tüsszentéses roham esetében előfordulhat, hogy több másodpercre vagy akár egy percre is szükség van a blokkolásához, de akár valamilyen allergia, akár a hirtelen nagy mennyiségben bevitt alkohol okozta például, mert ilyen is van sajnos, hát nálam például minden alkalommal előjön ez a roham, én erre, ez a, hát ilyen alkohol allergiám van, vagy micsoda, hogy rendezvényeken, szőlőhegyi buliban, bográcspartikon, amikor kicsit többet iszom a keleténél, akkor elkap ez a roham, és akár 100-150 tüsszentésig is elmennék, ha nem alkalmaznám ezt a technikát, amitől szinte azonnal elmúlik egy, mert ez egy, szóval ettől a régen elfeledett, néltatlanul elfeledett módszertől, ennek a módszernek az alkalmazásával. Na, ne rogozzuk túl. Amit most azért teszek közé, mert sehol nem találok róla egyébként semmit. Tehát Egyetlen természetgyógyász, akupunktúrával, akupresszúrával foglalkozó szakember honlapján, de még csak régi nyomtatott szakirodalomban sem találom. Egyszerűen nyoma veszet. Vagy csak én vagyok olyan szerencsétlen, hogy mindenhol elnézek, elsiklok fölötte, és emiatt nem lelem, de nem találom sehol. Pedig több évtizeddel ezelőtt a korosztályom az emlékezhet rá, hogy azokban az amerikai rajzfilmekben, amelyeket még a 40-es, 50-es, 60-as években készítettek, mint például a Tom és jerry mi pedig a kb. 70-es, 80-as években hát izzadva vártuk a tévéképernyő előtt, hogy mikor kezdődik. Ezekben rendszeresen utaltak erre a módszerre. Rendesen szemléltették a rajszim készítői, azóta viszont eltűnt a sűjesztőben, pedig hatalmas segítség lehet az allergiások számára is. Hát mintha kitiltották volna mindenhonnan a módszer közlését. Az akupresszúrás hatásmechanizmus ismertetésében most nem kezdek bele, van arról bőven anyagom már a csatornámon, akiket az is érdekel esetleg, azok számára belinkelem az ezzel foglalkozó egy anyagos ilyen összefoglaló videómat a leírásban. Abból meg tudnak mindent azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek ezek a reflexzónák, akupresszúrás pontok, stb. Na mindegy, hagyjuk ezt. Tehát a szóban forgó módszer a következőképpen néz ki. A módszer, amit belecsempésztek annó 50-80 évvel ezelőtt a rajzfilmekbe, mesefilmekbe, oly módon, hogy amikor például két mesehős menekült és bújkált, vagy már konkrétan elbújt egy harmadik mesehős elől, akkor rendszerint az egyiküknek tüsszentenie kellett. És ahogy elkezdtek akkodni a levegőt, hogy jól megszívja magát ugye levegővel a tüsszentéshez, a társa gyorsan az orra alá helyezte így a mutatóját. Tehát pontosan így. Így hoppá haver, odatolta, és akkor ennyi. Így barakta az óra alá. Erre a tüsszentés által kerülgetett mesehős kieresztette a levegőt, mint egy lufi, és a lebukás veszélye gyakorlatilag elmúlt. Persze aztán tüsszentett hirtelen egy akkorát, hogy beleremegett a TV képernyője egy rohadt nagyot, de ez csak azért, hogy fokozzák a rajzfilm készítők az izgalmakat, de a lényeg ettől ugyanaz maradt. Elnyomta a haverja az óra alatt az ingert. A rajzfilmekben az ugyan nem volt egyértelmű, de valójában nem egyszerűen csak az orra alatti területre helyezte a mesehős az első új percizületet, tehát pontosan így, hanem jó erős nyomást is gyakorolt rá közben erre a területre. Hát ennyiből áll ez a módszer. Nem csak a tüsszentés nyomja el, vagy szünteti meg az ingert, de bizonyos esetekben az óriáratok is átjárhatóbbá válnak ennek hatására. Vagyis tisztítja az orrot. Tehát mutatom még egyszer. Bocsánat, első új perc, új ízület, itt az orra alatti területre egy szépen rányomod, merőlegesen a csontra, tehát nem fölfele, meg összevisz a dologatot, szépen merőlegesen, így kényelmesen az orrod alatt. Az új, így rányomod, és az ingernek lőttek, abba a pillanatban elfüstöl a tüsszentés. Úgyhogy csak ennyi az egész. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget mindenkinek, és ilyen tüsszentés és kínos pillanatok mentes rendezvényeket. Sziasztok!